మా వీడియో అప్డేట్స్ మిస్ అవ్వకూడదు అనుకుంటే సబ్స్క్రైబ్ బటన్తో పాటు ఈ బెల్ ఐకాన్ని క్లిక్ చేయడం మర్చిపోకండి ధన్యవాదం నాకు బాగా నచ్చిన అంశం ఏంటంటే ఈ సినిమాలో రెండు మూడు అంశాలు చాలా బాగా నచ్చినాయి ఒకటి కొన్ని సినిమాటిక్ లిబర్టీస్ సహజంగా తీసుకోవాలి ఎందుకంటే డ్రమాటిక్ ఎఫెక్ట్ కోసం కొన్ని చెప్పాలనుకున్నప్పుడు క్లుప్తంగా ఉండే రెండు రెండున్నర గంటల్లో సినిమాలో ఒకవైపు సందేశం ఇంకోవైపు సక్సెస్ రెండు కావాలి అంటే కొంత డ్రమాటిక్ ఎఫెక్ట్ కోసం సినిమాటిక్ లెవెల్స్ తీసుకోవాలి తీసుకున్నారు కానీ బాగా నచ్చిన అంశం ఏంటంటే ఒకటి అకౌంటబిలిటీ జవాబుదారితనం ఏ నాయకుడిని ఏ ప్రజాప్రతినిధిని అయితే మనం ఒక ఐదేళ్ల కోసం ఎన్నుకుంటాం ఒక ముఖ్యమైన పదవిలో కూర్చోబెడతాము ప్రజల ఆస్తికి ఒక ధర్మకర్తగా అక్కడ ఉండండి పని చేయండి జవాబుదారితనంతో అని చెప్తాము ఆ జవాబుదారితనం విషయంలో లెక్కలేనితనంగా వ్యవహారం చేస్తున్న వ్యవస్థని గాడిన పెట్టేందుకు ఒక ప్రయత్నం ఏదైతే ఇందులో ముఖ్యమంత్రిగా భరత్ చేస్తాడో దాన్ని చాలా చక్కగా అనుకుంటే చేయవచ్చు అనే ఒక మంచి సందేశాన్ని ఇచ్చారు అది చాలా బాగుంది రెండవది అల్టిమేట్గా భారతదేశం లాంటి దేశంలో కొన్ని ప్రధానమైన వ్యత్యాసాలు ఉన్నాయండి ఉదాహరణకి మీరు గమనిస్తే కంట్రీ మొత్తం కనుక చూసినట్టయితే దేశం మొత్తం చూసినట్టయితే ఈ దేశం విద్యుత్ విషయంలో సర్ప్లస్ అని చెప్తారు కానీ విద్యుత్ లేని కరెంటు లేని ఊర్లు చాలా ఉన్నాయి వేల గ్రామాలు ఇంకా ఉన్నాయి నీళ్లు తీసుకుంటే దేశంలో నీళ్ళు పుష్కలంగా ఉన్నాయి అటు గంగ బ్రహ్మపుత్ర గోదావరి కృష్ణ కానీ తాగునీరు లేని పల్లెలు తాగునీరు లేని తాండాలు కోకులలుగా ఉన్నాయి అంటే ఎక్కడో దెర్ ఈజ్ అ హ్యూజ్ మిస్మ్యాచ్ మనకున్న వనరులు వాటిని సద్వినియోగం చేసుకునే పద్ధతి మీరేం చేశారు ఇందులో అంటే లోకల్ గవర్నెన్స్ అనే మోడల్ దాన్ని ప్రస్తావించారు ఇప్పుడు ఏదైతే మన ముఖ్యమంత్రి గారు కేసీఆర్ గారు కూడా ప్రయత్నం చేస్తూ ఉన్నారు డైరెక్ట్గా గ్రామ పంచాయతీలకి నిధులు కేటాయించే కార్యక్రమం దాన్ని ఆల్రెడీ మీరు ఇందులో స్పృశించారు బాగుందంటే లోకల్ గవర్నెన్స్ స్వయం పాలన వికేంద్రీకరణ అన్ని హైదరాబాదే చేయాల్సిన పని లేదు అన్ని ఢిల్లీయే చేయాల్సిన పని లేదు మండల కేంద్రంగా జిల్లా కేంద్రంగా గ్రామం కేంద్రంగా కూడా పనులు చేయవచ్చు లోకల్ గవర్నమెంట్ కూడా పనిచేస్తుంది పనిచేసే సత్తా ఉంది అని చూపెట్టారు మూడవది విద్యా వైద్యం రెండు మధ్యతరగతి మనిషికి సామాన్య మానవుడికి అత్యంత కీలకమైన అంశాలు ఈ రెండింటిని కూడా చాలా చక్కగా సృష్టించారు ముఖ్యంగా ఇందులో మీరు వైద్యానికి సంబంధించి కూడా మళ్ళీ అకౌంటబిలిటీని తీసుకొచ్చారు అంటే వైద్యులు ఉండకపోవడం ప్రైవేట్ ప్రాక్టీస్ చేయడం విద్యా వ్యవస్థలో కూడా ప్రైవేట్ స్కూళ్ళు ఎందుకు బాగున్నాయి ప్రైవేట్ స్కూళ్ళని ఎందుకు జనం ఈరోజు డబ్బులు లేకపోయినా అప్పు చేసి మరి ఎందుకు పెడుతున్నారు గవర్నమెంట్ స్కూల్ ఎందుకు నడవడం లేదు అనే అంశాన్ని కూడా అంటే చాలా క్లుప్తంగా టచ్ చేసినా చాలా సున్నితంగా దాన్ని టచ్ చేసి చాలా చక్కగా చెప్పారు ఇంకా చివరిగా మీడియాను కూడా ఈరోజు ఏ రకంగా మీడియా వ్యవహారం చేస్తుందో కూడా అంటే మేము రోజు పడే బాధ అది కాబట్టి దాన్ని కూడా స్పృశించినందుకు మా తరఫున ధన్యవాదాలు ఎందుకంటే ఐ థింక్ మీడియాలో కూడా ఎక్కడో దగ్గర ఒక లెక్కలేంతనం ఒక సెన్సేషనలిజం మంచి పని చేస్తే అది అంటారు కదా మనిషిని కుక్క కరిస్తే వార్త కాదు కుక్కని మనిషి కరిస్తే వార్త అన్నట్టు దాన్నే ఫోకస్ చేయడం ఒక మనిషి ఒకసారి దుంకితే యాభై సార్లు దుంకినట్టు చూపెట్టడం ఇట్లాంటి కార్యక్రమాలు ఏవైతున్నాయో దాన్ని కూడా మీరు చెప్పారు చాలా సంతోషం అల్టిమేట్గా ఏంటంటే అన్ని వ్యవస్థలు ఫోర్ ఆర్మ్స్ ఆఫ్ డెమోక్రసీ ఇవన్నీ కూడా చాలా చక్కగా స్పృశించినందుకు హృదయపూర్వకంగా అభినందనలు ఇది సినిమా చూసి కనుక భరత్ అనే నేను అనే సినిమా చూసి భారత్ అనే నా దేశం కోసం నేను కూడా అంటే ప్రతి ఒక్కరు ముఖ్యమంత్రి అయిపోలేరు ఉన్నాయి ఇరవై తొమ్మిది రాష్ట్రాలు ఇక టీఐఎస్ఎస్లో చదువుకున్న ప్రతి ఒక్కరు నేను ముఖ్యమంత్రి అయిపోతాను అనుకుంటే కష్టం అందరం మళ్ళీ అదే పనిలో ఉండి అసలు పని ఎవరు చేయరు అలా కాకుండా భరత్ అనే నేను చూసి భారత్ అనే నా దేశం కోసం నా వంతు పాత్ర నేను పోషిస్తాను ఒక పౌరుడిగా కూడా నా కర్తవ్యాన్ని నేను నిర్వహిస్తాను నిర్వర్తిస్తాను అని కనుక అనుకుంటే ఐ థింక్ అట్లీస్ట్ ఒక వన్ పర్సెంట్ చేంజ్ వచ్చిన ముఖ్యంగా మా మహేష్ అందులో ముఖ్యమంత్రి కాగానే ట్రాఫిక్ విషయంలో కొన్ని నిర్ణయాలు తీసుకుంటారు ఇప్పుడు సడన్గా ఇప్పుడు నేను కూడా బయటికి వెళ్ళిపోయి సినిమా చూసి ఇన్స్పైర్ అయిపోయి చలో హంబి కరదేంగే అంటే మీరు ఊరుకోరు అంత ఈజీగా నాకు తెలుసు కానీ పాయింట్ ఏంటంటే అట్లీస్ట్ అది చూసిన తర్వాత అవును మనం తప్పు చేస్తున్నాం మనకు ఎక్కడో గిల్ట్ పించైనా చాలు గిల్ట్ పించేయి నెక్స్ట్ టైం పక్కనే ఉంది నిన్న నిన్న జరిగింది నాకు నేను నిన్న జగిత్యాలు పోయి వచ్చినాను కారులో ఉన్నాను ఆ హైవే దిగి చిన్న మళ్ళీ రోడ్ ఎక్కాల మహావాడు రోడ్కి అడ్డంగా పోతున్నాడు అరే ఇటు ఇట్రా పోతున్నావు అంటే ఇక్కడే సార్ అన్నాడు అటు రోడ్కి అవతల వైపు వెళ్ళాలి వన్ వేలో అటు వెళ్ళిపోతున్నాడు అటు గాదరా బాబు ఇటు తిప్పని చెప్పి ఇటు తిరిగి మొత్తం ఒక కిలోమీటర్ అయినా సరే తిరిగి అంటే పాయింట్ ఏంటంటే ఎక్కడో ఎక్కడో షార్ట్ కట్స్ ఆర్ ఓకే చెల్తా హే అనే యాటిట్యూడ్ ఒకటి ఏదైతే ఉందో అది కొంతలో కొంత మార్పు వచ్చిన ఎందుకంటే గవర్నమెంట్ ఎన్ని రూల్స్ పెట్టినా ఎంత ఎన్ఫోర్స్ చేసే ప్రయత్నం చేసినా